là. Ini ada cara macam mana, sorry. Orang group lawan message potong mana. Board landscape apa yang sir? Vertikal atau sir? Layering mana mandor apa? Ipasari ada guna ni kan? Ipasari ada guna lah. Okay, okay, sir. Okay. Ada group la, ada message potong orang beli cili te, dah macam cara macam tu. Okay, nama nama start pani doang. Apa orang pati kelainan. Hmm. Okay, ni. Pernah nama niat tu, anda record potong na. Pot. Ceri ni. Nama ni last class hari ke mana? Selalu single pati rana. Isi kena anda basic properties. Nucleus seperti itu. Nucleus kula, anda nama Abdiing erdal terlalu, sering la. Ini enam hari rukum abdiin pati. Na adik tu, nucleus ke, orang, orang density rukum, sering la. Adik, saya solra ngan abdiin pati. Na nuclear density abdiin solra, sering la. Adik concentration na solala, sometimes concentration na solala. Adik, ipa, for example, niaga, saudara nama, yang dah orang, anda, mana pak, nuclear erdik. Nuclear itu kita nuclear ini ada density yang anda buat kerana, sering nuclear density ini adalah orang orang. Apa nuclear density ini? Nama kita basic ya density ini kerana formula teriyo. Density ini kerana formula anda mass per volume. Apa ini kerana? Apa ini kerana? Enak solo nuclear mass. Ini adalah nuclear mass per volume. Sering lah ada nuclear volume. Nuclear volume. Mungkin lagi sound cake la na, anak kau tu WhatsApp la teriye pergi ngan. Apa ni ni cina? Naa ni kira tu ke wipe la, but ni ni cina ni kau tu WhatsApp la teriye pergi. Thank you. Okay. Apa nuclear density mande? Naa mana soltra? Naa nuclear mass divided by nuclear volume ni soltra. Naa mungkin teri je bishia la, anak tu naa nuclear mass ni kira tu mande anak tu naa rho n. Apa ni kira tu ayat ikro? Ipo ma, adau deh nuclear mass yada pula teri ke apa ni pati ngan? Atomic number Yevulo number ini kerja apa ni kerde, then, adan udah ya, mass, adah udah nuclear mass ni kerde, bandar mass of the nuclear, wuri nucleus ini udah ya mass, wuri nuclear ini udah ya mass bandar, yevulo apa ni, na, wuri amount, ceringgal, ini atomic mass number, ye ini kerde bandar, ni adalah neutron kali ni ni kai plus proton kali ni ni kai, nearly bandar, ipa neutron udah ya mass, ceringgal, ini ini, ini, enna inor ushe terangjukin apa ni, na, neutron udah ya mass, oh Neutron, neutron mass nearly equal to, nearly equal to nara tadi kira, nearly equal to proton mass. Cering la, nuclear mass eh nearly equal to proton mass. Apo neutron mass nearly equal to proton mass, na, ni kena apa la? Ini bende mass of the nuclear ni kira, ni kena ni kira deh, ada kuri kita na, mass of the nuclear ni abdin suruh deh. Cering la, ini ada di sini kono ni kira, mass of the nuclear. Apo, yaitu na nuclear under ke, ura atom, ura 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 nuclear la, abdin kira deh, itu kuri kuri kuri, dia yang kira value, divided by nuclear volume. Nuclear volume mande basic ya terang jadah, ana dengen, four by three, ana itu mande ura spherical shape abdin kira, madri ana nama cerpen ini leliti kira dina la, itu mande spherical volume ini poro, cering la, the radius ta, nama kita tahu, nama yer kene we kongen ayat kumuna la pato, ada ada last class la pato, radius of the nucleus abdin soli tu ura Ini tu pelajaran. Sering la, itu korang nama anda, apa nama, na, uru prabu la la, itu aja. Port radius of the nucleus, anda uli tahu. R naught, y power one by three, abang ingat itu radius of the nucleus, uli tahu. Apa ni ingat itu la, apa contoh anda substitute panano. Apa rho n la, anda ingat contoh anda substitute panie na, y m n nuclear mass divided by four by three pi r. R ke bawah la, ingat apa nama, itu r naught into y power 
1 by 3 whole power 3. Seringla. If you have a multiply, you can see 3 by 3. That's why you can cancel it. Basic mathematics. Now, A, M, nuclear mass, divided by 3. Now, this is 1 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 என்ன தெரியுது இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டுருக்கேங்க நியூக்ளியா ஒரு நியூக்ளியானுடைய டென்சிட்டி வந்து எப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியானுடைய டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது இதுதான் அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தெரியுது இந்த நியூக்ளியர் டென்சிட்டி நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஏ நியூக்ளியான் மாச டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுல ஏங்கிறத வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுல ஏன் இங்க பாத்தீங்களா இங்க ஏ இருக்கா ஃபார்முலால நியூக்ளியர் டென்சிட்டிக்கான ஃபார்முலால ஏ இருக்கா இல்ல அத ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து The nuclear density not depends on K. This is KLVI. So, if you say KLVI, we will tell you how to know this KLVI. So, if you say KLVI, you will tell you how to know this KLVI. You will tell you how to know this KLVI. So, if you say KLVI, you will tell you how to know this KLVI. This is KLVI. What is KLVI? Nuclear density not depends on K. This is KLVI. Nuclear density does not depends on does not depends on a that is nuclear mass nuclear mass nuclear mass a depend panni irukiradilla mass number seringala mass number nu solla mass number nuclear mass number a depend panni irukilla a value vandha enna pandradilla depend panni irukiradilla nuclear density ingiradhu vandu a value depend panni irukiradilla சரி ஓகேங்க இப்போ இதுக்கு சில வேல்யூஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன வேல்யூ தெரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரோ என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு நியூக்ளியானுடைய மாசு வந்து இது மூணு வந்துடுச்சு ஒரு நியூக்ளியானுடைய மாசு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் நம்ம பார்த்தோம் சரி கிட்டத்தட்ட புரோட்டானுடைய வேல்யூ டிவைடட் பை நீங்க என்ன பண்றீங்க கீழே வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோர் இருக்கு இன்டு பையனுடைய வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்டு ஆர் நாட்டினுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ வரும்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு தி பர் ஆஃப் செவன்டீன் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா ரோ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் இன்டு டென் டு தி பர் ஆஃப் செவன்டீன் கேஜி மீட்டர் பவர் மைனஸ் த்ரீ இது ரெண்டாவது கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய கேள்வி அல்ல அதாவது நியூக்ளியர் டென்சிட்டி சம்பந்தமா கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது கேள்வி இதுதான் இது கேட்டும் இருக்காங்க இதுவும் ஒரு டிஆர்பி கொஸ்டின் இதுவும் ஒரு டிஆர்பி கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்ட டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸ் புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினும் இதுதான் ஏன்னா இது வந்து நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய இது சோ அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ பாருங்க எவ்வளோ பெரிய வேல்யூ டென் டு தி பவர் ஆஃப் செவன்டீனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேல்யூ அப்போ ரொம்ப ரொம்ப பெரிய வேல்யூனா நம்ம இதை என்ன சொல்லணும்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டி இஸ் அ வெரி ஹை டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நியூக்ளியர் ஹேஸ் நியூக்ளியர் ஹேஸ் வெரி ஹை டென்சிட்டி சரிங்களா ஹை டென்சிட்டியில் இருக்கு நியூக்ளியர் வந்து என்னதுங்க ஹை டென்சிட்டியில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே குட் இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது ஒண்ணுங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலால இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலால எங்கேயாவது வால்யூம் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கா பாருங்க வால்யூம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா அந்த நியூக்ளியர் டென்சிட்டி அப்படின்னா இல்ல அப்போ மூணாவது பாயிண்டா நீங்க என்ன எழுதலாம்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டி நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஆஃப் வால்யூம்
நியூக்ளியர் டென்சிட்டி இண்டிபெண்டண்டா பாலிவ் இன்னொன்னு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் மாறுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா மாறாது சரிங்களா நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் மாறுமா அப்படின்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் மாறாது சரிங்களா அப்ப நியூக்ளியர் டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் constant for all molecules or elements yana nuclear density enna pannadinga atomic atom maarade molecule ku molecule maarade endha molecule eduthittu neenga nuclear density kandupidichalum adanude value edha na irukna idhu da irukum rho n equal to 1.816 into 10 to the power of 17 kg meter power minus 3 da irukum இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நான் சொல்ல அதாவது நியூக்ளியர் டென்சிட்டில இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட் இது புரியுதுங்களா அப்ப நியூக்ளியர் டென்சிட்டில நம்ம இப்படி பாத்துக்கோம் சில புக்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் டென்சிட்டிய வேல்யூ வந்து சில புக்ல வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இதே வேல்யூ இந்த ரூ ரோ பவர் ரோ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் இன்ட் டுவெண்ட்டி பவர் செவன்டீன் இருக்கு பாத்தீங்களா அத சில புக்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ என்ன ஒரு பெரிய என்னங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சொல்றீங்க இது என்னங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ சொல்றீங்க இது எப்படி வந்து நம்ம ஏத்துக்க முடியும் இதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப இவ்வளவு வித்தியாசங்கிறது வந்து நீங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து உம் தப்பா சொல்லி தரீங்களே அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னா இது இந்த வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ஆர் நாட்டினுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபெர்மி அப்படிங்கிற வேல்யூ நீங்க பயன்படுத்துனீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபெர்மின்னு பயன்படுத்துனீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இது வந்து என்னதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபெர்மின் ஆர் நாட்டினுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபெர்மின்னு போட்டு இந்த ஃபார்முலால நீங்க சொன்னோம்லங்க இந்த ஃபார்முலால ரோ என் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலால நீங்க சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு சப்ஸ்டூட் பண்ணா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணா இந்த 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 வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வித்தியாசமே தவிர வேற வித்தியாசம் இல்லை அது சில புக்கில் அதான் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சில இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு சொல்லியிருப்பாங்க அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வேல்யூ சரிங்களா சப்போஸ் நீங்க இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு ஆன்சர்ல எந்த ஆன்சர் வந்தாலும் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா புத்தகத்துல ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் புத்தகத்துல இருக்கு அதனால நீங்க ஷார்ப்பா எழுதலாம் சரிங்களா சப்போஸ் அவங்க வந்து இந்த கேள்வி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபெர்மி ஆர் நாட்டினுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபெர்மி இருக்கும்பொழுது அதனுடைய நியூக்ளியர் டென்சிட்டி என்னன்னு கேட்டா இதுதான் எழுதணும் நீங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபெர்மி இருக்கும்பொழுது அதனுடைய நியூக்ளியர் டென்சிட்டியுடைய வேல்யூ எதுன்னு கேட்டா இதுதான் எழுதணும் அப்ப மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ வந்து நீங்க கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கணும் சரிங்களா நான் ஏன்னா இதை ஒவ்வொரு புத்தகத்தில் ரெண்டு மூணு புத்தகத்தில் படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொன்றையும் புரிஞ்சு படிச்சதுனால நான் சொல்றேன் புரிஞ்சுங்களா இதை வந்து நீங்க நேரம்லாம் பார்த்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அவ்வளோ சிரமம் அதுதான் நம்ம நிறைய இடத்துல படிக்கும் பொழுது அப்போ நிறைய இடத்துல படிக்கும் போது ஒரு புத்தகத்துக்கு இன்னொரு புத்தகத்துக்கு வேறுபாடு இருக்கும் அப்போ வேறுபாடு இருக்கும் பொழுது எங்க இருக்கு அந்த வேறுபாடு ஏன் எதனால வந்துச்சு இந்த வேறுபாடு புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறது அப்போ தப்பா அப்படின்னு நம்ம வந்து தேடும் பொழுது தான் ஆக புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறது தப்பு இல்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் தப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதை வந்து நம்ம மாத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க சரிங்களா இந்த மாதிரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணும் இது நியூக்ளியர் டென்சிட்டியில வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் இது சொல்லியாச்சு ஓகே சரிங்களா ஓகே இப்போ என்ன 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 இருக்குன்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டிங்கிறது வந்து டென்சிட்டிங்கிறது என்னங்க ஒரு மாச எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பர் யூனிட் வால்யூம் ஒரு கொஞ்சம் போது ஒரு யூனிட் வால்யூம்ல எவ்வளோ டென்ஸா இருக்கு எவ்வளோ மாச அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத டென்சிட்டிங்கிறத மீன் பண்றது அப்போ அதுல வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா டென்சிட்டிலேயே கொஞ்சம் வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து சும்மா தியரட்டிக்கல் கொஸ்டின் கேட்டா கேட்கலாம் ஃபேக்ட் வச்சு கேட்கறது வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு நியூக்ளியர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நியூக்ளியரோட சைஸ் இப்படி இருக்குன்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள இந்த இந்த இடத்துலலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த டென்சி இதனுடைய டென்சிட்டி எல்லாம் என்னவா இருக்குன்னா கான்ஸ்டண்டா தான் இருக்கும் ம
இந்த சர்ஃபேஸுக்கு வரும்பொழுது அந்த சர்ஃபேஸை ஒட்டி இந்த ஓரமாக வரும்பொழுது நியூக்ளியர் டென்சிட்டி கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சர்ஃபேஸுக்கு வரும்பொழுதுங்க நியூக்ளியர் டென்சிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜ் அதாவது நியூக்ளியர் டென்சிட்டினுடைய முக்கியமான விஷயங்கள் சரிங்களா சொல்ல நினை அதாவது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் நியூக்ளியர் டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் கிளியர்டு சரிங்களா ஸோ நீங்கள் புத்தகத்தில் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் தேடி பார்க்கலாம் எங்கே தேடினாலும் நம்ம நோட்ஸ் தாண்டி இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ரேரு தான் சரிங்களா இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் இன்னொரு கேள்வி என்னதுன்னா நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் அதாவது புத்தகத்தில் இருக்கிற கான்செப்டை நான் சொல்கிறேங்க சரிங்களா அது இந்த கேள்வி கேட்டதில்லை இது வரைக்கும் பட் சப்போஸ் கேட்டால் சப்போஸ் கேட்டால் யாராவது ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷனை இவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்களா இந்த இந்த டிஆர்பிக்கு பரிசு எழுதுறவங்க வந்து நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் அப்போ வந்து நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன் சரிங்களா நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன்ங்கிறது வந்து என்னதுன்னா அதை வந்து என்சின்னு எடுத்துக்கிறேன் சும்மா நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன் பெருசா இது போல என்சின் எழுதிட்டு நான் என்ன பண்றேன் நியூக்ளியர் டென்சிட்டி நியூக்ளியர் டென்சிட்டி எடுத்துக்கிறேன் அந்த நியூக்ளியர் டென்சிட்டி எப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் ஈச் நியூக்ளியர் ஒவ்வொரு நியூக்ளியரனுடைய மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்களா மாஸ் ஆஃப் ஈச் நியூக்ளியர் தெரியும் உங்களுக்கு நியூக்ளியரனுடைய மாஸ் எவ்வளோங்க கிலோகிராம்ல சொன்னா கிலோகிராம்ல சொன்னா எவ்வளவு வரும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து என்னதுன்னா மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியர் வந்து டென் டு தி பவர் ஆஃப் அதாவது நியூக்ளியர் டென்சிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எவ்வளோங்க பத்தின அடுக்கு பதினேழு நம்ம அந்த பவர்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்போதைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அதெல்லாம் வந்து லெபாரட்டரியில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ அவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது டென் டு தி பவர் ஆஃப் செவன்டீனுங்கிறது வந்து என்னதுங்க நியூ அதாவது நியூக்ளியர் டென்சிட்டினுடைய வேல்யூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் கீழே இருக்கிறது மாஸ் ஆஃப் தீச் நியூக்ளியர் ஒவ்வொரு இதனுடைய மாசு வந்து எவ்வளோ நாட்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவனில் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்னது டென்சிட்டி பட் அதிகம் மாசு ரொம்ப குறைவு அப்போ இதை வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நியூக்ளியான் பர் மீட்டர் கியூப் நியூக்ளியான் பர் மீட்டர் கியூப் அப்போ இங்கே பாருங்க இந்த பக்கம் ஒரு மீட்டர் இந்த பக்கம் ஒரு மீட்டர் இப்படி எடுத்துக்கிட்டு இந்த வால்யூம் இப்படி இங்கே ஒரு மீட்டர் அதாவது த்ரீ டைமென்ஷனில் மூ அந்த எல்லா பக்கத்துலேயும் ஒரு மீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே எவ்வளோ நியூக்ளியான்ஸ் இருக்க முடியுமா பத்தின அடுக்கு நாற்பத்தி நாலு நியூக்ளியான்ஸ் அப்போ என்னென்னா பத்து போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி மூணு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குமோ எவ்வளோ நியூக்ளியான்ஸ் இருக்குமோ அவ்வளோ நியூக்ளியான்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்க முடியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பாக்ஸில் புரியுதுங்களா ஒரு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டர் பாக்ஸில் அவ்வளோ நியூக்ளியான்ஸ் இருக்க முடியுமா அதுதான் அந்த நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்து நியூக்ளியர் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஜஸ்ட் இன்னொரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் வாய்ஸ் ஆடியபிளாக இருக்குங்களா இருக்குங்க சார் கேட்குதுங்க சார் ம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ சரி ஓகேங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அடுத்து வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அது பார்க்குறோம் புரியுதுங்களா அப்போ நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கு சார்ஜ் ஆஃப் த நியூக்ளியான்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது முத கேள்வியா எதாவது கேட்பாங்க சார்ஜ் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் நியூக்ளியான்ஸினுடைய சார்ஜ் வந்து என்னன்னா எப்போதுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தாங்க ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நியூக்ளியர்ல வந்து ஒன்லி புரோட்டான்களும் நியூட்ரான்களும் மட்டும் தான் இருக்கு அப்போ நியூட்ரான்கள் புரோட்டான்கள் இருக்குன்னா நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் இல்லை புரோட்டானுக்கு மட்டும் தான் சார்ஜ் இருக்கு 
அப்படின்னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்கன்னா இசட் ஈன்னு எழுதுவீங்க ஏன்னா இ வந்து சார்ஜ் சார்ஜுக்கு மீன் பண்றது இந்த இ வேல்யூ இசட்டுங்கிறது வந்து அதுக்குள்ள எத்தனை புரோட்டான்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றது சரிங்களா அதனாலதான் இசட் ஈன்னு சொல்றோம் இத நீங்க முன்னால பிளஸ் சிம்பிள் போட்டாலும் போடலனாலும் இதுதான் சேம் தான் புரியுதுங்களா சோ இந்த விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சோ அப்போ இது எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலம் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலம் தான் இந்த சார்ஜ பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது சரிங்களா என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்டரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் Electron scattering experiment gives or provide the information about nuclear charge. Sir, you know, nuclear charge is the same. So, you know, 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 sorry, you know, 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 அந்த நியூக்ளியஸ எடுத்துக்கிட்டு எல்லா இடத்துலயும் நம்ம செக் பண்றோம் எப்படி வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா அங்க பாருங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதுதான் நியூ அதாவது நியூக்ளியஸினுடைய சைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல போடுறன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இதுதான் ஆரம்பிக்கிற இடம்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் இந்த பாயிண்ட் சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து நான் இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஸ் வரைகிறேன் இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஸ் வரைகிறேன் சரிங்களா சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்ல இருந்து வரைகிறேன் அப்படின்னா இப்போ இதுல என்ன ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப நியூக்ளியஸனுடைய அந்த சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஹெவியா இருக்கும் இது வந்து மேல் நோக்கி வர கோடுங்க இது இங்க போடுறதுக்கு காரணம் போட முடியாது அதாவது மேல் நோக்கி நம்ம காட்ட முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இதை எப்படி போட்டிருக்கேன் இந்த கோட்டை இது மேல் நோக்கி வர கோடு சரிங்களா அப்படின்னு நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அது வந்து என்னதுன்னா இப்படி மேல வந்துடும் இங்க இருக்கும் சரிங்களா இங்க இருக்கும் இப்ப இது என்ன ஆகும்னா இதனுடைய இது வந்து இப்படி இருக்குங்க வேல்யூஸ் இந்த கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா அதனுடைய சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய கிராஃப் வரைஞ்சிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டர் நியூக்ளியஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா இது வந்து லைட்டர் நியூக்ளியஸ் லைட்டர் நியூக்ளியஸ் இப்போ ஒரு ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா அதனுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்படி இருக்கிறதுக்கு ஒரு இது சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஹெவியர் நியூக்ளியஸ் H-E-A-V-I-E-R, heavier nucleus. Nucleus ki ipdi irukkoum. Ithu enna kāranangalala enna charge distribution ipdi irukkuna, ullu kula irukkoum bodhu dense arukkoum, veli ila varum bodhudhu, adhan oudi charge vandhu enna agudhu na, distract agudhu yabdi ingi rāng. Appa anthe distract agarathu kāhu na, inthe vishyengalala nadakkudhu yabdi ingi rāng. Appo, adhil erundhu enna therii idhe yabdi ingi rāng. Kelvi kekarathu kāna vaipu irukkak kudhi yadhi enna enna. Kelvi enna enna madhari ilang kelvi kekla yabdi ingi rāng. சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்சைடு த நியூக்ளியஸ் வந்து என்னவா இருக்கும்னா கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் பட் டிக்ரீசஸ் அண்ட் த சர்ஃபேஸ் புரியுதுங்களா அப்போ என்ன சொல்றேன்னா சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கான்ஸ்டன்ட் at center sorry at center but decreases decreases on surface surface ku varum bodhu enna irudhunga adanudey value vandu apdi korenjirudhu inga parunga exponential apdi korenjirudhu seringala adha vandu enna solranga na false of exponentially apdi nu solluvanga indha decreases ngiradhu vandu eppadi nadakkudha false of exponentially false of exponentially இது நடக்கும் சோ இப்போ இந்த விஷயத்தை நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பத்தி ஒரு மாடல் சொல்லுது அந்த மாடலுக்கு பேர் ஃபெர்மி மாடல்னு பேர் ஃபெர்மி மாடல் சரிங்களா அதை பத்தி நம்ம அதிகமா டீப்பா போக வேண்டல 
சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த ஃபெர்மிங்கிற ஒருத்தர் சொல்றாரு அதுக்கு பேர் தான் ஃபெர்மி மாடல் ஆஃப் நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டு ஸோ இது என்ன சொல்லணும்னா ரோ ஈக்குவல் டு ரோ நாட் டென்சிட்டியை தான் சொல்லுது ரோ நாட் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ஆர் மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு டிசி தயால் புக்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின் சரிங்களா முக்கியமான கொஷின் இல்லை இதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு நான் படித்தேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இந்த இந்த இதை தாண்டி சார்ஜ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து இசட்டின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் ஸ்கேட்ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலம் இதை வந்து அதில் இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கெட்டு பெற்றுக்கிறோம் உள்ளே வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் வெளியில் வரும்பொழுது எக்ஸ்பனான்ஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது இதுதான் கொஷினாக வரும் இந்த ஒரு இதோ கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கற்பு இதனால தான் நான் இதை சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சொல்லும் இதில் வந்து என்னதுன்னா இந்த ரோ நாட்டுங்கிறது வந்து ஆக்சுவலி சென்டர் நியூக்ளியர் சார்ஜ் டென்சிட்டி சார்ஜ் டென்சிட்டி அட் சென்டரில் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது எங்கன்னா நியூக்ளியர் டென்சிட்டி வந்து ஓவரால் நியூக்ளியர் டென்சிட்டி இது பார்க்குறோம் இது வந்து வெறும் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் டென்சிட்டி நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் ஆறுங்கிற ஃபேக்டர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் ஆறுங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் எழுதிக்கலாம் நீங்கள் ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் சரிங்களா நியூக்ளியஸ்ன்னு எழுதிக்கிறீங்க சிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா அதாவது சி வந்து சிங்கிற வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி ரோ நாட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது பாதியா குறையக்கூடிய வரைக்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த தான் நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் டென்சிட்டியை நம்ம சொல்றது சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் வந்து சிங்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆக்சுவலி சிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா இங்க பாருங்களேன் இப்ப இங்க இருந்து இங்க வருதுங்களா எப்ப எந்த இடத்துல பாதியா குறையும் இந்த இடத்துல தானே பாதியா குறையும் அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் சிங்கிற வேல்யூவா குறிக்குது புரியுதுங்களா சிங்கிற வேல்யூ குறிக்கக்கூடியது அதுதான் பாதியாக குறையிறது நியூக்ளியர் அதாவது சென்டரில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் டென்சிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் அதாவது நியூக்ளியஸில் இருந்து அப்படியே வெளியில் வரும்பொழுது உள்ளே இருந்து இது சென்டரில் இருக்கும் சென்டரில் இருந்து அப்படியே உள்ளே வரும்பொழுது என்ன ஆகும்னா பாதியாக குறைஞ்சிடும் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து பாதியாக குறையும் அந்த இடத்துக்கும் அந்த சென்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் சின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஏங்கிறது வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஃபார்முலா வச்சு கேள்வி கேட்டால் இதுதான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புக்கு வேறு எதுவும் இல்லை சரிங்களா ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இருக்கோ அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரானும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆடியோ கிளியராக கேட்குதுங்களா நம்ம ஆடியோ கேக்குதுங்களா
மேடம் இப்போ நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் வாய்ஸ் கேட்குங்களானே வீடியோ தெரியுதா வாய்ஸ் கேட்குதாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் 